Cześć, witamy w Exito TV, kolejny odcinek Pudło Faktów przed nami. Dzisiaj coś dla modelarzy okrętowych i coś specjalnego, bo model HMS Illustrious od Flyhawka w skali 1 do 700 jest w wersji Deluxe. I taki też będzie odcinek, bo będziemy go omawiać z naszym gościem, najlepszym ekspertem od okrętów w Exito TV. Ja jestem Wojtek i zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczymy, co będzie w Pudle. Cześć Robercie, witam Cię po raz pierwszy w Pudło Faktach. Od razu mocnym akcentem zaczynamy, bo to jest model Flyhawka w wersji Deluxe, ale tak mi przyszło do głowy, że spora część osób, która nas ogląda, może na przykład nie do końca kojarzyć firmę Flyhawk i nie wiedzieć, czego się mogą spodziewać, czy w ogóle warto się zainteresować modelami tej, tego producenta, no to powiedz nam, czego się możemy po modelu firmy Flyhawk spodziewać, co zastaniemy, na co się nastawiać? Firma Flyhawk jest obecna na rynku już od wielu lat, natomiast od modelarzem okrętowym dotychczas była znana z bardzo wysokiej jakości elementów fototrawionych. Kilka lat temu zajęli się modelami plastikowymi, wtryskowymi, w 1 do 700 i ich jakoś naprawdę wywołała pewną rewolucję na rynku 700. Czyli możemy spodziewać się naprawdę ciekawych rzeczy, także nie przedłużając, przystąpimy do oglądania, co jest w pudełku. Robercie, czyń honory, otwieraj naszego Illustriusa. To zaczynamy przegląd tego, co jest w pudełku. Na początek taka dość ciekawa rzecz, Flyhawk to zawsze dołącza, plakat, plakat pocztówka z boksartem, z tyłu są i rys historyczny i dane techniczne okrętu i można to sobie oprawić, gdzieś przywiesić, mieć taką pamiątkę po zrobieniu modelu, tutaj to zostawimy. No dobrze, to zaczynamy od instrukcji jak zawsze Robercie, bo instrukcje Flyhawka są dosyć specyficzne. Tak, one są, one są w formie takiej podłużnej taśmy, no i można powiedzieć, że jest to kwestia gustu, czy to się komuś podoba, czy nie. Niektórzy twierdzą, że jest to bardzo wygodne w pracy, więc jakieś może powody są, że w tej formie akurat No to właśnie, funkcjonuje. właśnie jakoś tak dziwnie wydaje mi się, że to chyba nie spełnia e, swojego zadania, no ale właśnie, to są różne to gusta. Już jest kwestia. Niemniej e, widzę, że wszystko jest tu bardzo czytelnie rozpisane, bardzo ładnie. Jak jest to jest tą czytelnością? Jest, jest bardzo dobrze, te rysunki konstrukcyjne są podane, wzbogacone o kolor. Ten kolor jest ważny o tyle, że można spokojnie wyłowić fragmenty wcześniej zrobione i później połączone w całość. W sumie jest całkiem tutaj dzieje się w tej instrukcji, dużo się dzieje, no ale też i detali w tym modelu jest bardzo dużo. Jest jeszcze druga część tej instrukcji, bo to była powiedzmy ta bardziej konstrukcyjna, tutaj już tą bardziej kolorową mamy. Tu mamy schematy malowania. I tutaj też widzę, bardzo dokładnie są pokazane schematy łodzi ratunkowych. Dodatkowo jeszcze w każdym zestawie Illustriusa jest mała blaszka i to jest element obowiązkowy każdego zestawu. Tutaj są samoloty pokładowe, jak widzicie w przypadku chociażby Swordfishy, wszystkie zastrzały są w formie blaszek. Da się to zrobić w ogóle? No oczywiście, najbardziej przy odrobinie wprawy. Ok, z tyłu mamy jeszcze kilka dodatków, które możemy ponad to, co jest w tym deluxe pudełku kupić, czyli pokład drewniany albo maski do malowania pokładu. Mamy też podstawkę z nazwą, podstawkę do tego lufy. No to w kwestii papierologii to mamy tyle. Teraz taki detal w sumie, który już od dawna się spotyka w modelach okrętów 1 do 700, czyli obciążnik, waga. Właściwie po co to w tych modelach jest dodawane? To jakby z zasady jest stabilizujący model, żeby on miał swoją wagę, żeby też się nie wywrócił zbyt łatwo, więc, więc to wiele firm to jednak proponuje od tam i właściwie się zaczęło i trwa. Tutaj główna część zestawu Deluxe, czyli blaszki, jak widzimy, już jedną mieliśmy na ekranie. Blaszek są dwa zestawy dodatkowe plus jeden zestaw tych do samolotów. Dużo tu jest tych detali. Bardzo dużo. To jest bardzo mocno zdetalowane. Jeszcze mamy maszty do tego, mamy lufy metalowe relingi i właściwie wszystko, co nam jest potrzebne. Czyli zasadniczo mamy komplet tu. Kalkomania w większości składająca się z oznaczeń do samolotów. Jeszcze mamy bandery. Jak to się na modelu sprawdza taka bandera z kalkomanii? Na pewno nie jest to łatwe. Trzeba mieć odrobinę wprawy, żeby to jakoś tak zaaplikować, żeby to ładnie wyglądało. No, natomiast no, są różne sposoby. Można też, bo wiadomo, ona będzie dość sztywna, ona będzie prosta. Można ją marszczyć, można zrobić, żeby miała jakąś formę taką bardziej taką ekspresyjną. 
Tutaj magia kina i już przechodzimy do części zasadniczej. To jest dno statku, jeżeli ktoś chce wykonać go w formie w pełnej wersji. Pełnej, bo ten model umożliwia wykonanie właśnie albo w pełnej, albo w tej do linii wodnej. Tutaj jest ta podstawka do linii wodnej z miejscem na ten obciążnik wspominany właśnie, żeby ustabilizować no model. To jest dobre rozwiązanie, że, że akurat właśnie tak mu daje możliwość, bo nie każdy lubi do linii wodnej, a z drugiej strony też jest taka możliwość, żeby było z dnem. I tutaj już widzimy to, co najlepszego jest u Flyhawka. Mamy zasadniczą część kadłuba. Wszystkie te detale są po pierwsze bardzo ostre, bardzo wyraźne, na tyle na ile to tutaj widzicie. Tak, tutaj w ogóle nie ma mowy o żadnych nadlewkach, o jakichś takich jakich niedoróbkach. To jest po prostu piękna forma. Trzeba Czysta. oczywiście się troszeczkę przyłożyć, żeby doczyścić te ramki wlewowe, które tutaj są, no, a, a ich jest dość dużo z racji technologii. Tutaj jest część wewnętrzna kadłuba, ściany kadłuba. To jest fajnie, że to właśnie tak segmentowo jest zrobione, że można to składać właściwie jak klocki. I to też ułatwia pewnie montaż. O detalach nie zapomniano, bo tak jak tutaj będziemy widzieć za momencik, wewnętrzne ściany windy, jak dobrze widzę, też są bardzo ładnie zdetalowane. A tutaj no, zbliżenie. Pokład. No, pokład jest właściwie tak, tak odwzorowany, że można się zastanawiać, czy korzystać z drewnianej wersji, czy zostawić tak, jak jest. Tak, pojedyncze klepki tutaj są bardzo dobrze widoczne. Zresztą pokładów jeszcze będziemy mieć troszeczkę na innych częściach, a tutaj już jest ta główna część lotniskowca, czyli ten pokład górny. Widać, on nie jest jakoś specjalnie tutaj teksturowany czy fakturowany, ale zdaje się, że tak właśnie było. Tak, oni raczej starają się odzorować to wiernie w stosunku do oryginału, więc, więc tak było. Tutaj ten pokład dolny, tu widać wycięcia pod windy, no tu jest to zwykła płaska część, ale też widać, że nie zapomniano o niczym, nie potraktowano jej po macoszemu i też widać jeszcze elementy deskowania pokładu. No można się naprawdę zastanawiać, czy warto kupować drewniany dodatek w przypadku modeli Flyhawka. Przechodzimy do ramek z detalami. Tutaj różnego rodzaju ściany, nadbudówki. Można zobaczyć że też, że śruby okrętowe są bardzo ładne, bardzo cienkie. Też właściwie nie ma potrzeby wymiany na żadne inne części. Mam takie te przemyślenie, że nie jestem do końca pewny, czy te ślady po wypychaczach na windach będą widoczne, bo wydaje się, że tak. No jest to możliwe. Natomiast pewnie no, trzeba będzie troszeczkę bardziej nad tym popracować, żeby to usunąć. No, tak. Pewnie technologicznie nie dało się tego inaczej zrobić, bo te modele są jednak przemyślane bardzo. I... Ewentualnie zawsze stawiając tam samolot, myślę, że można zlikwidować ten problem, ale jest to jakiś tam delikatny minus. Kolejna ramka. To znów boczki nazwijmy to. To są elementy konstrukcyjne, do nich i tak będziemy jeszcze detale kolejne dołączać, więc pokazujemy to na zasadzie bardziej tutaj rozczłonkowania tego modelu podziału technologicznego. Kolejna ramka przed nami to jest już ramka, na której są detale jak chociażby żurawie. One mogą być spokojnie zastąpione tymi elementami fototrawionymi. No, zostawili możliwość wyboru, natomiast pewnie będzie nieporównywalny efekt. No tak, ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach, może po Oczywiście, prostu... Oczywiście, no dlatego tak właśnie taka wcale wolność jest. nie gorzej wyglądającą część plastikową. Tu jeszcze taki rzut oka na małe, przestrzenne konstrukcje. Jak widzicie, naprawdę wszystko jest bardzo ostre. Może to Trochę onieśmielać niektórych, mam wrażenie. Tutaj jeszcze fakt, Zresztą model elementy. oprócz tej wersji takiej, można powiedzieć, wypasionej, oferowany jest również w wersji podstawowej, takiej, w której tych metalowych dodatków i blaszek jest, powiedzmy, śladowa ilość. No tak, tylko ta blaszka właściwie do samolotów. I wtedy ktoś, kto mniej pewnie się czuje, może zacząć od takiego modelu w wersji basic. Jak widzicie, tutaj formy suwakowe były ostro w użyciu i bardzo ładnie wyszły te części, to też są elementy żurawia przestrzenne. Z jednego elementu to ułatwi na pewno sprawę. E, tutaj mamy e, łodzie, czy to są szalupy, czy też łodzie obsługowe. Komunikacyjne albo szalupy, to właściwie jest cała gama tutaj do wyboru, no i ich, ich detalowanie też jest bardzo wysokie. Tak jak widzicie, e, każda z tych e, łodzi też 
ma odwzorowane deskowanie na dnie, jeżeli takie występowało, ma ławeczki, no naprawdę przypominam, że jest to skala 1 do 700, jak widzicie zbliżenie jest mocne i w stosunku do kciuka w rękawiczce, no to jest naprawdę bardzo mały element, a odwzorowany jest fenomenalnie, no co tu dużo mówić. Dobrze pomalowany będzie, mam wrażenie, wyglądał jak prawdziwy. Jeszcze jeden przejazd taki dokładny tu robimy po tych motorówkach, po tych szalupach. A tutaj są ramki z detalami. One są podzielone przez Flyhawka według nacji, według typu z okrętu, w związku z powyższym można spotkać tego typu ramki w różnych modelach i tutaj z, mamy uzbrojenie. Artyleria przeciwlotnicza, w ogóle te, te małe ramki to jest taki osobny segment, na których te wszystkie drobne rzeczy są, są tutaj pokazane i bardzo ładnie też w sposób taki technologicznie umiejscowiony, że można je bez ryzyka uszkodzenia usuwać z tej ramki. Tak, mam co prawda pewne skojarzenia tutaj z Finemolds, który produkuje też serię Nano Dread i bardzo podobnie są te części Myślę, że odlewane. Myślę, w tym względzie, tak. Tutaj mamy reflektory i szperacze i też zwróćcie uwagę, drodzy widzowie, jaki poziom jest wykonania tych elementów, zwłaszcza tych mniejszych. Tutaj będziemy troszeczkę jeszcze starali się wyostrzyć, żeby idealnie te detale pokazać i faktycznie, tak jak Robert mówił, są duże osłony, które też powodują powodują, że ta ramka na stole nam się nie zwichruje, nie odłamie nam się nic z tej ramki. To bardzo jest przemyślany system, mam wrażenie. I te ramki w różnych konfiguracjach znajdują się w różnych modelach. W tym przypadku to były ramki typowe dla brytyjskich okrętów. No i tutaj jeszcze troszeczkę detali, nawet tak małe Gniazda, mam wrażenie, są bardzo dobrze zrobione. Troszeczkę będzie trzeba się namęczyć, żeby to ładnie oddzielić bez uszkodzenia tych poprzeczek, ale to jest do zrobienia. A tutaj kolejna część odlana za pomocą formy suwakowej. Tu zobacz, Robercie, wydaje mi się, że tu już nic nie będzie potrzebne, żeby nie, nie. poprawiać. Tutaj jest wszystko zrobione tak, jak powinno być. W ogóle generalnie jakby Flyhoe charakteryzuje się takim miękkim plastikiem. Ten plastik jest taki przyjazny w obróbce. On może sprawiać wrażenie czasem zbyt delikatnego, ale to może bardziej w wypadku takich bardzo cienkich elementów. Tutaj nawet mamy drabinkę, mamy drzwi, które może są delikatnie przerysowane, ale po pomalowaniu tego i po podkreśleniu łoszem absolutnie nie będzie to widoczne. Cała w ogóle ta, nazwijmy to ramka, ewidentnie jest robiona z form przestrzennych, no ale dzięki temu ten detal jest utrzymany. A tutaj mamy Nad... bezramkową nadbudówkę. No to też charakterystyczna właściwie, taka część przez Flyhawka robiona. Oni już bardzo często robią taką gotową właściwie część, dużą. To już jest takie jakby nawiązanie do doświadczeń żywicznych, że mamy element gotowy właściwie, z jednego kawałka zrobiony. I właściwie tutaj tylko ozdabiamy go, mam wrażenie, doklejamy kolejne rzeczy i chyba tylko w tym przypadku w jednym miejscu można zauważyć tam, gdzie schodzi się ta nadbudówka, taką delikatną linię, którą sobie będzie trzeba jakimś bardzo delikatnym papierem ściernym wyczyścić, żeby już osiągnąć idealną bryłę, więc no, pracy jest bardzo mało, a detal naprawdę na najwyższym poziomie, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Nawet mam wrażenie, nie trzeba będzie wiercić bulajów. Tutaj kolejna ramka taka poniekąd uniwersalna, kolejne szalupy, kolejne łodzie, które tutaj mamy i one też nie odbiegają detalem od tych, które widzieliśmy troszeczkę wcześniej. Łodzie są różnych typów, w związku z powyższym Flyhawk zawsze ma kilka takich ramek modułowych i je dołącza do odpowiednich modeli i na dnie też nie widać żadnych elementów, które trzeba usuwać, z którymi trzeba sobie radzić. Tutaj mamy jeszcze nadbudówki tych motorówek, także też trzeba coś będzie posklejać. Kolejna z takich małych ramek, to też z tego co widzę są szperacze i reflektory. No, powiedzieliśmy generalnie, już... Generalnie pudełko jest wypełnione po brzegi, można powiedzieć częściami.
I tutaj już przechodzimy do uzbrojenia. To są stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Jeżeli się przyjrzymy, to możemy też zobaczyć kolejny niesamowity detal, czyli chociażby to, że, że blacha ryflowana jest tutaj oddana i to nawet z tego co widzę w skali, nie wiem czy to by warto było wymieniać na jakieś poszycie z blaszek fototrawionych czy niekoniecznie. Myślę, że w tym momencie nie ma takiej potrzeby. No właśnie, tutaj jeszcze jeżeli chodzi o same, samą artylerię, to też poziom tego detalu naprawdę bardzo duży. Te pasy amunicyjne też są zasymulowane na tyle, że sprawiają bardzo realistyczne wrażenie. Kolejna ramka, którą tutaj mamy to też trochę artylerii i trochę detali. Tu widzę, zdaje się, są kolejne raz, że stanowiska też z tą blachą, a dwa, że też widzę żurawie. Natomiast je chyba można byłoby już czymś zastąpić. Tak, one, one też są do zastąpienia z elementów fototrawionych, więc tutaj można też wybór pewien zrobić i producent nam zostawia taką możliwość. Tak jak widzicie, wszystkie elementy są bardzo przestrzenne, więc nie są skomplikowane ponad miarę do złożenia przez modelarza, a dają bardzo ładny efekt. Te akurat kratownice mają wypełnione przestrzenie między żebrami, więc tu blaszki będą oczywiście zamieniały to na rzecz trochę realistyczniejszą, ale też będą wymagać więcej umiejętności. Jedna z ostatnich ramek z uzbrojeniem. Tutaj mamy kolejną artylerię. Tak jak widać, lufy można właściwie wymienić. Można, chociaż one oczywiście też sobą reprezentują bardzo wysoki poziom i też nie ma problemu z tym, żeby je bezpiecznie oddzielić od ramki, mhm. bo to wszystko, co ewentualnie odetniemy, zostanie schowane. Tak, a tutaj mamy już tratwy ratunkowe. No i jak widzicie, poziom detalu w skali 1 do 700, no absolutnie bezkonkurencyjny. Wszystko widać, wszystkie, nawet te małe pokłady, nazwijmy to, w tych y, tratwach są tutaj wykonane, także jest co robić i na pewno będzie to potem cieszyć oko. No i jeszcze zostało nam trochę samolotów. No, samoloty w 1 do 700 to jest, y, jeśli chodzi o Flayhawka, tak y, sztuka sama w sobie, ponieważ oni generalnie do samolotów podchodzą w bardzo sposób taki precyzyjny i właściwie żadna firma tak y, nie robi jak oni. Jedyny powiedzmy zarzut jaki można mieć do tego to ewentualnie, że wszystko jest zrobione z jednego koloru plastiku, że nie ma możliwości, żeby ta szyba była szybą. Ale z kolei, bo Trumpeter robi całe przezroczyste, mam wrażenie, że przezroczysty samolot troszeczkę trudniej się obrabia w tej fazie wstępnej, pewno, bo tak. z kolei nic nie widać. W przypadku tych full, no tak, fulmarów nie ma za dużej szklarni, też można je wykonać w pozycji transportowej, hangarowej i zwykłej bojowej, tu z swordfishami jest bardziej. to samo, tak, tu jest trochę większa komplikacja, bo to jest samolot dwupłatowy, ale tak jak mówiliśmy już na początku, są też w formie blachy, w formie zastrzałów, więc będzie to wymagać trochę pracy, ale... Efekt jest... może być rzeczywiście bardzo ładny, na mimo nic. I na pewno to będzie też taki akcent bardzo dużo dający. Oczywiście skrzydła w dwóch położeniach. Także jak widzicie, bardzo dobry model, przynajmniej moim zdaniem. No Flyhawk w tym momencie jakby urasta do roli lidera na, na rynku 1 do 700 i myślę, że można spokojnie polecić jego wyroby. Także tak prezentuje się HMS Illustrious z firmy Flyhawk. Mam nadzieję, że to zachęci Was do zainteresowania się modelami tej firmy, a w dzisiejszych pudłofaktach to już tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach zaraz u siebie i niczego nie przegapicie. Jeżeli się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!